你看一下，怎么了？你不喜欢了？哦，没有。你喜欢就好。这样就好。后天就是星期六，我们把酒店重新定一下。如果顺利的话，下礼拜就能把请帖全部寄出去了。我们不办了，女性结婚吧？那怎么可以啊？我跟亲戚朋友都说好了，大家都等着啊。我们回来再摆两桌，请他们吃顿饭就好。嗯、那就照你说着办吧。老姑娘的婚礼有什么好看的？大家的前辈前辈这样叫你，却还要做粉红色的梦。我是该被一脚踢醒的。我不是这个意思。一个女人，不管年龄怎么样，当公主的愿望总是要被实现的。我只是。对不起，我想一个人静静。走过熙熙攘攘的街，回到冷冷清清的家，想念一夕。全世界也大半夜的一个人出来吹冷风，坐在这，看来少爷没有想象中那么好过嘛。想什么？有时候，太幸福也是需要出来散散心的。不过我怎么看你都像是一个被扫地出门的后悔。空气我就知道你喜欢看到我落魄。这扭曲的小心脏，就一阵一阵的高兴。你放心，我如果被扫地出门，第一个告诉的就是你。不过，可能没有这样的机会了。你下星期就会收到我要结婚的请帖，一定要大驾光临。机会找到你了，兄弟。哎，你什么都别说，先听我说。我不要请帖，我不要婚纱，我不要那些陌生人群体的庞大婚礼。我的婚礼要有你一个人过。就算要搬走，那也应该是你走。嗯，房子还没找到，该走的时候我自然会走了。看样子，你准备出门？嗯，公司业务出差一趟。哎，这个点儿你不上班吗？是啊，是我上班时间，我放不下这房子，回来看几眼，顺便收拾点东西，准备出趟远门。啊、哦，这么说你也要出差了？算是吧，帮别人收拾个烂摊子。你南下还北上啊？我去北京，你呢？很不巧，我去广州。<笑>看来南下北上都被我们占了。嗯，是很巧。
，瞧到连出差都同时了。这么说，这房子要空几天了？你去几天？就一二三四五六七八九十天吧。不错，祝你旅途愉快。嗯。南下北上啊！我去北京。很好，我们这次在全国三百家店面同时建立无懈体验区，就是要先声夺人，也为像屈臣氏这样跟我们合作的超市增加人流量和销售量，所以要辛苦你们了。喂 ，Angela。啊、哦，好，等我一下，我马上就来啊。不好意思，大兴宫家乐福出了点事儿，我需要去处理一下。嗯，我先去跟你们店长打个招呼。哎呀，啊，不好意思。对不起。哎，很荣幸啊，周总。没想到我们在这儿见面啊！啊，欣慰欣慰，不远万里，没想到能够在这遇到去北京的你。彼此彼此啊！原来广州跟南京这么近啊！这航空公司真是绕了大弯了。<笑>是啊，是绕了很大一弯。我有点急事，先走了，以后再说。啊，对对对对，好，那就麻烦你了，思强。北京啊，欢迎你。广州，感谢您的光临。啊，真有意思啊，一个说去北京，一个说去广州。结果呢，我们两个都奇迹般的出现在这儿。哎，你说，那航空公司还真不省事啊，绕这么大一圈，结果把我们两个空降在一起。嗯、呃，为了解决这种偶然的相遇和猜来猜去，我看我们还是应该稍微有一个章法，否则我们老是这样碰到，脸都笑僵了。可以啊，说来听听。啊，你看，牛牛的品牌，牛牛的推广，而我也一样。而这中间的问题就是呢，我们的品牌是同类型的直接竞争对手，还有更麻烦的就是，我们俩还不可思议的挤在同一个屋檐下，这种低头抬头却碰到的几率实在是太高了。所以说，我们隐藏自己的工作计划和行动路线是完全合情合理。如果我们有其中一方，觉得别扭，那才真的是不对。别扭什么呀？因为工作需要，保守商业秘密，这我完全同意。但是不是以后就要看谁的演技更高了？嗯、呃，也不能这么说了，应该要说看谁的保密功夫做得比较好。那希望下次碰面不会再像今天一样这么劲爆了。也没有什么好办法可以解决的呀。这是否算是我们工作上的第一条规矩？可以这么说。嗯。啊，那怎么样？要不要赏个脸，过来向我广州菜呀？你说什么？要不要过来试看我的广州菜？别客气。欢迎品尝一下北京菜。啊。
OK， 好，食饭，吃饭。好，那我尝尝您的北京菜如何？随便，别客气。行，谢谢您啊。味道怎样啊？怎么今天这菜的味道跟平常不太一样啊？好吃啊。那待会儿你买单吧。来，干杯。就要点着您的房卡。你好。谢谢你好，请问有什么可以帮您的？请问，刚才那位女士经常来吗？不常来的。啊，那她开的是什么样的套房？一个顶级套房。顶级套房，请问在第几层？这个不好意思，先生，我们得为客人保密。我明白。你是，嗯、啊，想要这个？谢谢。若琳真想知道的话，您不妨开一个房间，就一切都会明白了。<笑>那我还是再等等吧。胡根不知道，一根，你肯定感冒。别贫了，赶紧说吧。这朱丽叶可真不是你想的这么简单。丽兹饭店顶级套房，每月二十七号雷打不动的去，一待就是一晚上。你想想，那会发生什么事情？那种地方，可不是谁都去得了的。你还见过其他人吗？见过，不过就是些服务生。再没其他的时间了，你也知道，我可没钱开房在那儿盯着。你这是？这是你的报酬，以后你就可以在那儿去住一晚。今天我这样约你出来，你会感到奇怪吗？有点奇怪，但也不意外。不意外。那看来接下来我跟你说的事情，你会感到相当意外。其实也不是什么重要的事儿，但是和我们有关系，尤其是你。你到底想说什么？别卖关子了。那我问你，每个月二十七号的晚上，朱莉叶在哪？晚上当然是在家里了。你确定吗？最近二十七号你有印象吗？没有印象。那我应该提醒你注意一下你每个月二十七号的生活了。我只是想告诉你，他可能并不是你想的那样。朱丽叶，你到底想说什么？你就当是一个朋友的忠告吧。每个月二十七号，丽兹饭店，请你保证可以清醒到达，那样你就可以清楚你未婚妻朱丽叶的秘密了。听不听随便你
再找一封信。找信？这里肯定不会有的。你要去书房，书架上那个箱子里找找。谢谢。哦，对了，昨天晚上我好像听见你起床出去了。不会吧？你肯定听错了。昨晚做梦了吧？朱烟怎么了？他这几天没联系过你吗？没给你打过电话吗？没有啊，他这两天都没回来过。我想，我应该报警了。他已经失踪两天了，手机关机，公司没有他出差的记录，所有卖场他都没有出现过。那他能去哪儿啊？去哪儿？我要知道就不来找你。我这一切都是因为你。怎么就因为我了呢？他没跟你说过吧？不过你也从来没关心过他。跟你分手之后，你就没发现他瘦了吗？竞争压力吧。竞争压力。这次他真的决定了，只要你说同意，他立刻放弃跟何老师的合作，重新跟你在一起。如果。我是让你离开老梁，放弃青阳，你做得到吗？我，当然不。那他怎么不直接跟我说？男人是有自尊的，你说不，他也说不。这就是卓大爷，吃软不吃硬。哎，大姐，哎，这次果然也没让我失望啊！青阳在市场上的占有率已经远远的超过了我们最初的目标，而且挫败了私上。想要对我们进行的封锁计划，恭喜你啊！最重要的还是要感谢你对我们的全力支持。<笑>哎，我去那边看看啊我先回趟家。一直想告诉你，可找不到机会。所以过去的一切，包括对你的伤害，都是因为我还爱你，在乎你。跟你一争高下，是因为还有些事放不下。等我回来。
走了，租金我那一份还算我的，月底结算，希望还能是朋友。小柔，你在哪？朱大爷，朱大爷，主爷，主爷。那份还算我的，月底结算，希望还能是朋友。字写的真难看。行了，你们走吧，我没事了。笑笑，没有一个人会这么快就没事的，除非他是神仙。姐，你到底什么意思啊？你之前还跟我说，我只是对卓渊有那么一点点内疚而已。啊。我的话你大可不必往心里去，你还不了解我吗？你心里难受呢，就要跟朋友倾诉，朋友就是你垃圾桶啊！哎，你这话说的，那我可得离你远点儿。哎，我问你啊，你确定他看见你留的字条了吗？怎么说？如果他看见你留的字条还能说出这种话，那你们俩感情真是没得谈了。但如果没看见，那就另当别论了。你现在越来越像编剧了，除非他是瞎了，不然走到门口肯定看到纸条了。哎，万一呢？你先搞清楚，他现在是搬走，不是出走。出走就有可能还回来，搬走是不会回来的。他已经把洗漱的东西、床单、被罩什么都拿走了，怎么可能再回来？男人嘛，走，跟我回去。明天我找小时工来帮你打扫。哎哎哎，姐，我没事了，放心吧，我挺好的。现在终于没人给我抢地盘了，我一个人住这儿。啊，我得收拾漂亮点。老爸再找出来了，你们说要贴哪儿呢？啊，这儿呗，就贴这儿。来来来，帮我一下。
给我一个小时的时间，我一定把私上被撤下来的货架全部拿下。一个小时，我的好妹妹，虽然说工作是聊情商最好的方法，那你也不能自己刨坑把自己给埋了呀。我的好姐姐，我不是在刨坑自埋，我是乘胜追击。说真的，我今天才发现，原来说再见是件好事儿，我终于可以放开手脚，无所顾忌了。煮熟的鸭子，哎呦，姐姐呀，我都放下了，你干嘛还念念不忘呢？这个人不值得咱们两个再被一滴口水。好了，不说了，先挂了啊。纸条了吗？看到了，有道理。不过我想当面说不是更好？问题是谁也没有当面说，最后还是我。虽然留纸条的方式不够直接，但其实是不是当面说，或谁留的纸条不重要，反正就这个意思，大家都变冷淡了。对，虽然我们已经分手了，但还住在同一屋檐下，那就说明我们内心其实还是有希望的。但现在没有了，因为有人已经毅然决然的搬出去了。没错，有的人做了决定就绝不会后悔的。我也是。嗯、助理，到底怎么了？ Cherry， 你把总部的人都得罪了。这份是从美国总部发到中华区分公司，再转到 Friendly 里的。这，这不可能！我从来没有不顾青阳的意愿超预算进行任何活动。你可以询问青阳的 Sabrina， 这很清楚的。青阳市场份额扩大，除了它本身品质之外，你当然也很大功了。你又怎么会存在对客户不顾利益的情况下？但问题是，现在有人把这个问题捅到了美国总公司，他们下令要彻底调查。那就查吧，我不怕。你要知道，我们公司的组织结构非常复杂，尤其是从美国总部发起针对亚洲分公司的调查，就意味着一连串的程序要进行。美国总部和大中华区都会派员过来。曾经试过有一个案子，拖了两年也没有了结，而且在结论出来之前，你将被停止。我没有犯错，为什么要被停止两年呢？我不是这个意思。不过以前真的有一个老员工碰到这种情况，一气之下就辞职的。我明白了，助理，我绝不辞职。青阳是我们的战略合作伙伴，他对我们非常重要。可现在为他负责的品牌总监竟然被停职了，还在现在这样一个敏感的时期，青阳刚刚打了一个大胜仗，一定要面对更加多的猛烈的反击。而且现在全球金融危机，全球的 head count 都封锁了，我已经没有预算再请一个新的品牌总监，你说我该怎么办？放心，你还会留在创意部等待新的总监。你是一个很好的创意员，以后会有好发展的。可我们一直做得很好啊。公司政治的游戏规则里是不看重成绩。傻瓜，你要等他们辞退你，这样就可以告他们。我觉得这样挺好的。我已经验证了自己的能力，知道自己能干好，这就足够了。而且我没有签同行协议，你说的，只要有《琅琊公关》的简历，到哪都有人抢着要。c 
笑笑，你这是怎么了？回家了。到底发生了什么事？好好的怎么辞职了？什么事儿？你回去问你家朱丽叶就知道了。不关别人的事儿，是我自己辞职的。想跳槽，帮我推荐几家公司吧。有事可以打电话给我，或者回家问我。你为什么开除吕笑笑？你这样做也太无情了吧！你破坏公司制度，过来指责我，就为了一个吕笑笑。我这是为了你着想。吕笑笑为公司立下这么大的汗马功劳，为了一件小事，你就把她开除了。你让大家怎么看你？以后谁还敢在你的手下干？你别告诉我，美国总部专门下文件。还派要员过来彻底调查这件小事啊！你愿意他是一件小事，这就是一件小事。你清楚我的，别人误会我无所谓，你应该了解我啊。这可不好说。你又听说什么了？不是我听说什么了，你应该告诉我什么吧？告诉你什么？我不知道的事情，也许。是你不想告诉我的事情。你要说什么你就直接说，你要怀疑我什么我也没有办法。但我可以告诉你，我对你是没有任何隐瞒的。好吧，吕笑笑的事情，我请你慎重考虑一下。当然，我不应该干预你的工作，更不应该违反公司的规定来到这里。对不起，我走了。去了，就像一个花瓶，我们亲手把它摔碎，哪怕我们再亲手把它粘回去，它也不是当初那个花瓶。上面那些裂痕是永远都抹不去的。我知道，可能不是你捅到美国总部去的，但我就是无法不怀疑。进去了，你要不要进来一起坐？告诉我些什么吧，我也不是什么小心眼的男人，有什么事情你说出来，我们一起解决。我不希望你有什么瞒着我。
，菜都凉了，先吃吧。这杯酒，我们分手吧。你说什么？我是那种不懂事的傻女人吗？没有想好的事情，我是从来不会说出口的。这到底是为什么？让以后在我身边睡一辈子的男人，心里永远都装着怀疑。你还怪我怀疑你？难道这都是女人常用的伎俩吗？我妈就是这么对付我爸。我爸每次要埋怨他的时候，他总是以前发作。我不是要埋怨你，也不是要怀疑你，我是确确实实的看到你。你看到什么？你去饭店。你说什么？我的女朋友在我喝的牛奶里面放了安眠药，然后晚上去了女子饭店的总统套房。你不觉得应该给我一个解释吗？不要再逼我说下去。我们分手吧。你确定吗？心光暗淡。